Dit land is van ons. Je hebt zo'n klokje te laten, dit is niet van jou, Ali. Dit is van ons. Ik heb nog veel meer, maar ik zal je dat besparen. Wat gaan we doen? Er is al geïnteresseerd dat we. Er is al geïnteresseerd dat we de komende week. Dat we met de achterbaan in contact moeten komen. We krijgen de opdracht vanuit de eigen vakcentra, de eigen man, dat we naar de achterbaan moeten. Regering, als dat zijn ze dan een trainer. Ja, trainer. Dan komt het. We gaan naar de achterbaan en dan niet niet zozeer naar de achterbaan. We gaan op locatie. Dat wordt dan niet een beetje wel vergaderen. Maar wat dan moet je het zo doen? We vergaderen dat niet. Hoe je gaat doen, we gaan dat niet aan de kapot. Maar hoe je gaat het zeer ook over. We vergaderen dat niet. En zo gaat het doen. We hebben die brief van God. Die gaat het vergaderen. En zo gaat het doen. En dat is er ook wel even. We spreken af dat wordt in de locatie. Maar even dat ook aan wat je gaat. Dat kunnen we even op de kapot. Ik denk dat we over de moment is het nog één van deze discussie dan. Dus daar zullen we een beetje diep op ingaan. Maar allemaal en wat ik zie gewoon, ik lees maar Sammy op de Adrego. En dan mag ik dat niet meer in de morgen van haar zou ik doen. Maar ik wil alvast, ik denk nog één ding. Nog één ding. Laat ons het noemen. Ik heb ze net zo goed aan de kom. Maar ik ben de enige onder jullie, geef me die garani, Lloyd, en de Lloyd genoeg, geef me die garani, dat ik de enige onder jullie ben en de ervaring heb dat de strijd echt begonnen is, uitgevoerd is in 69, 71. Arbeiders dachten, ik vond die zin die jullie ook doen, want staan, in mij. En toen was het verdeeld, hij ja. Er is verkeerd in, er is altijd zo'n idee gegeven in de vakboeie die ik krijg. Maar op de rug, dan moet ik zo'n rug uit, dan ben ik zo. Maar in elk geval, in elk geval, 69, 71, wat is verkeerd in. Maar op mijn gevoel, de ambtenaren in de rug kwam, merkte je dat daar, Rustig, vriendvestig. Ik ben gehouden met de vakboeien. We leven in een tijdperk, een tijdperk die zo gauw mogelijk moet worden. Ik heb niet gedaan in een tijdperk van vraag. Waar zijn die onderwijzers? Waar zijn die inheids van die onderwijzers? Heb je één onderwijzers gebouwd gehoord die ze met zich afgeroepen om hier te zijn? Ja. Het zit die kaart. Ja, maar dan moet je niet vluisteren om je te zeggen. De ene dag is het zit die kaart. Wij roepen de vakbondsleden van de andere landen op. Kies waar jouw belang is. En dat is hier vandaag bij de gezamenlijke vakcommunie. Dank u wel. Ik heb het al 
ik heb vanmorgen gezegd dat u gewoon die hebben bijna aan de pater gesproken om te voorkomen dat er verder is te escalatie zal plaatsvinden. We hebben de regering gevraagd om het minimale wat Marie geloofde dat dat rechtvaardig is om daarmee akkoord te gaan als noodoplossing tijdens het overwicht. En dat was nogmaals om die vervoering van die BTW op de brandstof aan te houden, op koopgas aan te houden en op licht en water. En ik kan u natuurlijk uitleggen waarin, waarom we dat toen op de bijdrage geloven. U weet heel kort dat in vrij korte tijd de brandstofprijs maar een offer is op, uh, maar een subsidie is afgeschaft. Op top of that hebben ze de government teken opgezet. We hebben dat geaccepteerd. Ze hebben ook niet 5% BTW op brandstof gezet. En we hebben gezegd van tot daar willen we leven. Maar met die extra 5% willen we het echt in november geven gaan. Dat kunnen we niet hebben. Hou dat even aan en we gaan kijken of we de zaak verder uh, richting kunnen geven. Alles is van de tafel van de de regering. Wij van de pakken weet niet zeker de mensen die hier zijn, hoe aan of veel pakken doen. Maar die van onrecht zullen we blijven verstreden mensen. Waar dat onrecht zit, wat we geloven daarin. We zijn strijdvaardig en we gaan op dat pad verder totdat we onze doelen hebben bereikt. Wij geven van hieruit de instructie, het parool aan alle lidmaten die hier aanwezig zijn, maar ook zij die hier niet aanwezig zijn. Het is een strijd van ons allemaal om ons hier alles aan te geven. En dat is niet een strijd van ons. Ons allemaal. Het is vaak gedegradeerd de totale samenleving. De werken in het land wordt als het hier een stad wordt uitgegeven. En we hebben gezegd dat hier en niet verder. De instructie is, mensen, alle lidmaten hier en daar buiten moeten hun achterban en informeren. Want als zij niet zeker van hun zijn, waarvoor we in strijden, tegen welke onrecht en onrechtvaardigheid we strijden, gaan we deze strijd niet met succes kunnen bekronen. Dus dinsdag 10 uur over alle punten in, op bedrijfsniveau en overal bij elkaar met hun leden en hun structuren. Om goed voor te rekenen deze strijd aan te gaan. Wij zijn ervan overtuigd, we hebben te maken met, een, met, met mensen die niet willen luisteren. De lange archieven en vervelingen en we zijn daarop voorbereid dat het een lange, een hardnekkige strijd gaat worden. Maar we zijn vastberaad op deze strijd tot het bitter eind te voeren mensen. Ja. Dus paraat! Mensen moeten aan. We moeten echt altijd een soort in de strijd. Ga niet naar uw bedrijf, naar uw mensen, op ieder geval binnen. Zij die hier niet zijn, moeten proberen om niet te krijgen. En woensdag. Zoals collega Hugo Riep aan de Pico, dat komen we weer bij elkaar in de volgende vergadering. De locatie blijft toch een geheim, dat blijft niet tegen te horen. Of het hier is, en het anders is, of het plein is, we zullen u laten weten. Mag u niet aan zetten?
Ender Platz, rechten Tor, ok? Je versucht, gaat u met uw mensen vergaderen. Wat u hier niet mee gekregen, neem dat mee. Informeer u de leden en mobiliseer u volop voor woensdag. Ik dacht woensdag is 8. 8 november. Ja toch? Woensdag zijn we daar groter bij. En lekker, ik weet dat ik ook nog naar mijn blok. Woensdag naar Twitter PC. Dus ik denk naar Goswam. Woensdag naar Tegawa. En dan van de van, van de heren aan de dames te reageren. Dan weer op en op. Hebben we die afspraak met elkaar mensen? En alsjeblieft. We hebben niks aan commentaren op Facebook. We hebben niks aan fighters op Facebook. We hebben niks aan beledigingen en schelkanonades op Facebook. Je moet hier komen praten, hier je kracht tonen, op woensdag wanneer je wordt opgeroepen. En laat u zich niet uit het veld slaan, want ook wij volgen op social media. Ook wij volgen job en trainers. Wij kennen onze waarde en we weten waarvoor we staan. En we gaan vrij en blij in volle zon staan, want we hebben geen motor op onze kop. Maar hoe doen we het festival van doen? Want we vinden dat hoe je nu eens eeuwig de vind je voor dat die, maar dan ook in zo'n dat die naar de wakker. Dus wij verwachten een massale afkomst woensdag. Als er dus niks meer aan de orde is, want u begrijpt ook aan de directe, want we gaan nu het veld in. Positie 47 houdt dat in dat wij dus met onze lidworden in vergadering bijeenkomen. Ik denk dat zij het vertellen. De individuele banden die hier zijn, de bestuur nemen de info mee. Gedurende deze dagen zijn we dus met elkaar in contact. En woensdag 8 november treffen wij elkaar ergens. Afgesproken? Ja. U heeft een vraag?
Hij had een hebbelijke uitspraak. Na een schattenspanning en probeer niet meer. Met andere woorden, ik zie sommige mensen al naar in de koek gaan. Met andere woorden, je hebt geen keus. Tot die samenwerking, want jij zegt is, zorg dat die samenwerking er is. Ook al is er op dat moment tegen die door de streep, die aan die door de streep. En ik zeg dat er ook dat goed gebracht is, dat zien we even aan de voeken. Dat met het tussen het soort symbiose lijkt ontstaan. Omdat wij gezamenlijk brieven tekenen. En als ik op de een of andere reden niet tegen het been kan zijn, dan heb ik alle geloof in dat Robbie weer geeft wat we hebben afgesproken. Ook zo met de andere mannen die zeggen van ik kan graag van de voorraad van de zin, maar ik kan leven in de gedachten die we op de werk hebben gebracht. Dus hij denkt het namens die mannen of kan ook één maak niet uit. Maar in elk geval, wat jij daar zegt, wij moeten ons onderscheiden dat het hier zegt, nu is het als een aanvang bedoeld. Nu is het niet als een aanvang bedoeld. Wij moeten ons onderscheiden als van ravaxuur. Daar is er wel iets op papier van hoe dat moet samenwerken. Maar er is geen sancties zoals wij ons statuut hebben en zeggen dat we zoveel tijd moeten voor te zeggen wat er dit in de kerk. Ja, maar het brengt ons op de voorste voor te zorgen dat wij even dik vooruit gaan in die samenwerking in plaats van achteruit. Dank u wel. Dank u wel. Als er dus niets meer aan de orde is, gaan wij u dank zeggen voor uw aanwezigheid. En we zijn gedurende de komende dagen met elkaar in contact. En we gaan ervan uit dat de informatie die u hier gehad heeft, dat het doorklinkt in het veld. Dank u wel.
gezondheidsbonden. Het zijn 47. Ja. Uh, en op de een of andere manier zijn we samen bij elkaar gekomen. Weet je? Vandaag heb ik, hebben we er meer organisaties bij gehad. Ik heb bijvoorbeeld ook de vakbond van Tillesuur gezien. Een hele belangrijke vakbond. Uh, de, de vakbonden van de salons, weet u. Die waren er al. Maar kijk van het kind op het andere. Als je strijd samen voert, ga je zo bij elkaar komen. En uh, zo is dat gebeurd. De president is aan het in die BTW met en het zal per 1 november ingaan. Kunt u daar ook iets zeggen? Hey, kijk eens, waar het bij ons om gaat. De BTW wet is er. De BTW wet, zoals het er nu is, de wijzigingen, die zijn onrechtvaardig. Die, die bewerkstelligen geen rechtvaardige spreiding. Wat wij hebben gevraagd, maak een rechtvaardige spreiding. Ja, omdat de zaken die verhoogd zijn, zijn, zijn goederen of diensten die allemaal worden afgewend op de consument, op met name de werkende klasse. Ja, toch? En we weten, wat we hebben gevraagd, van ons, zie ons van die dingen. Er zijn vele andere zaken waar we BTW over betalen. Ja, er zijn vele andere zaken waar we BTW over betalen. En ga ook andere zaken die we concreet hebben voorgesteld. Ja, zoals belasting op casino en, 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 en kansspelen en valutatransacties. Er zijn berekeningen voor gemaakt waarin wordt aangetoond dat dat behoorlijk wat oplevert. Weet u? Dus we hebben die voorstellen concreet gedaan. Maar wat we zien, dat de regering stelselmatig wever om daarover te praten. Waar zou dat gaan? Belangen toch? Men heeft duidelijk gekozen voor de belangen van de kleine groep. Ja. En, en ten opzichte van de, lange, van de belangen van de grotere massa's. Terwijl men anders praat. Als we het aan zo aan de minister zeggen, ja, het zo brengen voor de minister en hem daar ook verwijt aan de regering maken via hem, kan hij dat niet ontkennen. Ja, ik weet niet wat zijn positie is daarin, maar hij kan dat niet ontkennen en dat is het simpelweg. Wat is er met de, de, de concrete afgesproken vandaag? Nou, kijk, de structuren die vandaag hier bij één waren, waren de besturen van de aangesloten lidbonden, of althans de mensen die vandaag hier aanwezig waren, waren de besturen van de aangesloten lidbonden. Ja, en die hebben na allemaal natuurlijk hun, hun leden. Er is afgesproken dat ze uiterlijk dinsdag naar hun leden gaan, ze informeren, ze mobiliseren, ze warm maken om vervolgens woensdag in een grotere vergadering bijeen te komen. Dus als de wo vergadering woensdag er is, gaat het om een vergadering met alle werknemers van alle, van alle bonden die binnen deze bundeling actief zijn. Wat zouden de vakbondsleiders willen? Want u aangeeft even dat uh, kunstgewijs zijn vermaken vanuit de bonden, met name u, aan de regering. Wat voorstellen zijn gedaan? Uh -huh. Hoe verder? Ja, nee, wat we willen. We hebben ook duidelijk gemaakt aan de regering. Ja. De je hebt natuurlijk een korte termijn uh, maatregelen die moeten worden getroffen. En dat is het terugdraaien van de maatregelen, of van de verhoging van BTW op brandstof, BTW op de nutsvoorzieningen, BTW op kookgas, ja, en al dat soort zaken. Omdat kijk, het zijn juist die dingen die niet alleen maar wat betreft het product gaan stijgen, maar ook ze hebben allemaal een doorwerking. Als koelkast is verhoogd, ga kijken wat een portie morgen kost, no? Weet toch? Als brandstof is verhoogd, 
ga naar de Chinees. Of welke winkel dan ook. Ja, die zijn goederen moet halen middels een, 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 een transportmiddel. De? Over nutsterven, onafhankelijk. Wat gaat er niet gebeuren als elektriciteit en water met BTW worden belast? We hebben de regering aangetoond dat van 20, 20, als we de gelegenheid hebben, ik weet dat Diana daarin hier heeft, een lijst van goederen, eerste levensbehoeften, die van tussen 2020, 2020 en 2023 met honderden procenten zijn verhoogd. Ik kan je een van die zaken herinneren. Uh, kip, rijst. Ik vind ook een kip. 2020 was het nog 30 zoveel jaar. Kijk toe. Kijk toe. Kijk toe. Als je in een spuntje. Was 1 SRD. In 2020. Is 5 SRD. Augustus 2023. 400% verhoogd. Een pak, Fernandes. Augustus 23, weet ik, 2020, 7 naar 44. Dan gaan we even snel hoor. Uh, Kippenboten, 4 kilo. 38, 50. Nu is het boven de 400. Dat ben je maar dan doe zo'n procent. Weet u, dat was nog voor, en nu, dit is augustus 23, nu de morgen heen. Nog voor de BTW verhoging. Ja, op nutvoorzieningen en zo. Ik bedoel dat, de conditie. Dan komt er nog BTW bij. Dat keer ook keer. Dus daar hebben we het proberen van te overtuigen. Weet u? Dus we dramatiseren niet. Het is ons leven van alle dag. En wij zijn simpele mensen. En toch? Licht in juni. Licht in juni op de derde mogelijkheid dat de. Ja? En goed, ik heb een trapressie, de mogelijkheid dat dit doet. Dat hebben we ook aangetoond. Ja, ja dank u. Ja, dank u.